Eh bah, ben, tu vas venir avec moi faire le plein de courses avant hein, de partir. Parce que demain c'est samedi, il y a trop de monde. C'est ça, on verra, parce que là, par contre, là, tu vois, je dors. C'est donc ta mère. Au réveil. Je pareil. Il y a une bonne messagerie. Dans les moments pareils, c'est incroyable, je suis pas la joindre. Et en quoi Paul est un moment pareil You guys have it real easy. I never had it like this where I grew up. But I send my kids here because the fact is, you go to one of the best schools in the country, Rushmore. Now, for some of you, it doesn't matter. You were born rich and you're going to stay rich. But here's my advice to the rest of you take dead aim. On the rich ones. Get them in the crosshairs and take them down. Just remember, they can buy anything, but they can't buy that. Don't let them forget. Thank you. Quella testata violenta mi ha fatto capire molte cose, allora cominciamo dall'inizio. Partiamo dalla fine. Sa, taglia cose per una gran provocatrice. Non spende che energia, eh? ci sono cose molto più importanti che provocare me. E poi questa abitudine di parlare di sé in terza persona sta diventando insostenibile. Tu che cosa legge lei? Non ho bisogno di leggere, vivo di vibrazioni, spesso di natura extrasensoriale. Abbandonando per un istante l'extrasensoriale, che cosa intende lei per vibrazioni? Come si fa a spiegare che la volgarità della parola è la posa della vibrazione? E non lo so, ci provi? Io sono un artista, non ho bisogno di spiegare un cazzo. Beh, allora scrivo vive di vibrazioni, ma non sai che cosa è suo. Comincia a non piacermi questa intervista. Percepisco da parte sua una conflittualità. La conflittualità come vibrazione? La conflittualità come rottura di coglioni. Parliamo dei maltrattamenti che ho subito dal fidanzato di mia madre. No, io voglio sapere che cos'è una vibrazione. <ride>